अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डी एल एड बी टी चतुर्थ सेमेस्टर गणित तो दोस्त इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर नंबर पांच तो दोस्तों जो पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों मैथ में पच्चीस में से पच्चीस नंबर का टारगेट है हमारा और दोस्तों आपका गणित का डर खत्म करना है तो आपको पता होगा दोस्तों बैग काफी बच्चों की आती है गणित में तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और दोस्तों आप लोग अपने आप को हर क्वेश्चन का स्कोर करेंगे और दोस्तों बारह नंबर कम से कम आपको लाना है पास होने के लिए तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पेपर में आपके सबसे पहले पांच बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो दोस्तों जो बच्चे पांच में से पांच नंबर सही करके आते हैं डेफिनेटली वो पेपर में पास होते हैं तो दोस्तों चलिए आज का पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं कि अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक को कहते हैं ठीक है ना अंक वितरण में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंकों को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रसार इसको हम टिक करेंगे इसका पहला विकल्प सही है जो बच्चे जानते हैं आंसर अपने आपको एक नंबर दे सकते हैं दूसरा दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि मध्यमान मध्यांक बहुलांक या उपयुक्त सभी तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर द उपयुक्त सभी जो बच्चे सही के एक नंबर अपने आपको देंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गो का निर्माण किसके आधार पर होता है ये बताना दोस्तों तो इसका आंसर होगा आपका गुड़ों के आधार पर ठीक है ना विकल्प नंबर वर्ग आप टिक करेंगे अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है क्या हो जाएगा दोस्तों एम बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन ठीक है ये तो सभी बच्चे जानते होंगे तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए तीस नंबर हमारा क्या है निम्न संख्याओं का मध्यमान होगा छ आठ नौ तेरह और चौदह दोस्तों तो दोस्तों इसका मध्यमान क्या होगा देखिए अभी हमने मध्यमान का सूत्र आपने ऊपर भी देखा देखा था तो दोस्तों क्या करना है सिंपल था देखिए टोटल संख्या कितनी एक दो तीन चार पांच पांच बार है ना तो नीचे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा पांच आ जाएगा और ऊपर दोस्तों जो संख्या दी गई छह प्लस आठ कर लेंगे सबको जोड़ लेंगे छह प्लस का आठ हो जाएगा प्लस का दोस्तों नौ हो जाएगा प्लस का तेरह और प्लस का चौदह जोड़ के पांच से भाग कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा आठ छह चौदह ठीक है ना चौदह और नौ यहाँ दोस्तों जोड़ते ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको पहले रहेगा हमारा छह आठ और छह चौदह चौदह और नौ तेईस तेईस और दो सौ तेरह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा छत्तीस और छत्तीस और चौदह जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा पचास तो दोस्तों हो जाएगा आपका पचास बटे पांच भाग कर लेंगे पांच एकम पांच पांच दाम में पचास तो आपका आंसर आ जाएगा दस तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है इसको हम टिक करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि मध्यमान को जो प्रत्येक विधि का सूत्र था कैसे हमने इसको निकाला सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है भाई जितनी बार है सबको ऊपर जोड़ लेना है ऊपर देखिए दोस्तों इसको हमने सबको जोड़ा और गिना कितनी बार एन का मतलब क्या है एक दो तीन चार पांच पांच बार संख्या आई छह बार आते तो छह लिखते नीचे तो बस ये तो दोस्तों पहले पांच बहुविकल्पी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जो बच्चे पांच में से पांच नंबर पाए वो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं क्योंकि देखिए दोस्तों जो बच्चे पहले पांच में पांच नंबर सही करते हैं ना उनका पास होने का जो परसेंटेज होता है वो नाइनटी श्योर होता है कि उन बच्चों की अब बैक नहीं लगने वाली है एक परसेंट दोस्तों कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है अब देखेंगे दोस्तों आपके अति लघुतरी प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं तो दोस्तों पहला अति लघुतरी प्रश्न क्या रहा है आपका क्यूब रूट एक सौ पच्चीस गुड़े तीन सौ तिरालीस का हमें मान ज्ञात करना है तो दोस्तों देखिए एक सौ पच्चीस को हम क्या लिख सकते हैं देखिए सिंपल सी बात है पांच गुड़े पांच गुड़े पांच पचास पच्चीस गुड़े एक सौ पच्चीस गुड़े दो सौ तीन सौ तिरालीस को लिख सकते हैं सात गुड़े सात गुड़े सात ठीक है दोस्तों इसका अगर हम क्यूब रूट में ना दोस्तों ऐसे लिख देंगे तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पांच को तीन बार है तो पांच का क्यूब गुड़े सात तीन बार है तो सात का क्यूब ये दोस्तों आपका क्यूब रूट में तो दोस्तों इसमें से एक पांच बार आएगा एक सात बार आएगा देखिए यहाँ पर एक पांच बार एक सात बार आएगा तो सात गुड़े पांच बराबर पैंतीस ठीक है ये आपका आंसर हो गया और आप यहाँ से एक नंबर आपने प्राप्त कर सकते हैं अगला प्रश्न दोस्तों की एक लंब प्रति बेलन के आधार की त्रिज्या अगर पांच सेंटीमीटर तथा ऊंचाई चौदह सेंटीमीटर है तो बेलन का वृक पृष्ठ ज्ञात करना है तो दोस्तों वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है बेलन का सिंपल तो होता है आपका टू पाई आर ठीक है दोस्तों इसमें हाइट आपकी दे रखी है चौदह सेंटीमीटर और त्रिज्या दोस्तों आर की वैल्यू दे रखी है पांच सेंटीमीटर और पाई का मान हमारा कितना होता है पाई बराबर होता है आपका दोस्तों बाईस बटे सात देखिए पाई की जगह हम बाईस बटे सात लिखे गुड़े पांच आपकी त्रिज्या और चौदह आपकी ऊंचाई सात एकम सात सात दूनी
तो ये सब बातों का आपको ध्यान में रखना अगला क्वेश्चन दोस्तों नौ पटे उनचास ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर का गुड़न खंड करना है दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर दोस्तों आपका क्या होता है आपका एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए माइनस का बी देखिये दोस्तों ये क्या लिखा है नौ बटे उनचास तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं तीन बटे सात इंटू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना तो दोस्तों क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो तीन त्रिक नौ नाइन ए स्क्वायर हो जाएगा बटे उनचास माइनस का दोस्तों इसको लिख सकते हैं टू बी का होल स्क्वायर ठीक है तो दोस्तों ये हमने क्या किया ए प्लस बी ए माइनस बी बस यही हो गया हमारा आंसर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है तो इसका क्षेत्रफल का एक बटे दो विकट वन दोस्तों ये सब लिखा विकटो का गुड़न फल डी वन इंटू डी टू ठीक है आसान सा क्वेश्चन यदि व्रत का ब्यास चौदह सेंटीमीटर है तो व्रत की परिधि याद कीजिए व्रत की परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों हमारा यहाँ देखिए लिखा है टू पाई आर और दोस्तों इसमें हमें ब्यास दिया गया है ना जब दोस्तों में त्रिज्या निकाली होगी तो आर बराबर क्या हो जाता है आपका ब्यास बटे दो या डी बटे टू करते हैं ठीक है डी का मतलब होता है डायमीटर तो दोस्तों हम कह रहे हैं चौदह बटे दो दो एक दो दो सौ चौदह तो दोस्तों हमारी जो त्रिज्या थी वो सात सेंटीमीटर निकल कर आ गई तो दोस्तों हमने क्या लिखा टू पाई आर टू लिखा पाई की वैल्यू होती बाईस बटे सात और आर दोस्तों हमारा भी हमने सात सेंटीमीटर निकाला सात से सात कट गया बाईस दूनी चौवालीस सेंटीमीटर हो गया हमारी परिधि तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा की एक सत्रह सेंटीमीटर लंबे और सात सेंटीमीटर चौड़े ठीक है ना आयत के चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों देखिए कभी आपका ऐसा आयतन हो ठीक है ना अगर हम चौड़ाई के परिता इसको दोस्तों घुमा देते तो आपका एक बेलन बन जाता है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है तो दोस्तों बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पहले ये आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है पाई का मान हमारा होता है बाईस बटे सात ये लंबा था दोस्तों इसको हमारे हाइट बन जाएगी सत्रह सेंटीमीटर और दोस्तों जो ऊंचाई थी दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी मतलब त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच तो आर दोस्तों ये बन जाएगा सात का स्क्वायर एक सात से दो एक सात कट जाएगा तो दोस्तों बचा कितना आपका बाईस गुड़े सत्रह गुड़े सात तो दोस्तों इसको गुड़ा करने पर इतना आ जाएगा देखिए आपका इसका यूनिट जरूर लिखेंगे यहाँ पर देखिए लिखा है घन इकाई ठीक है ना दोस्तों बस ऐसे लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर इकाई लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर इकाई तब लिखते हैं जब यूनिट वहां पर नहीं दी जाती तो यहाँ पर लिखिए घन सेंटीमीटर ज्यादा बेटर होगा ठीक है ना अब दोस्तों आपके छह नंबर यहाँ कवर हो गए पांच नंबर आपके बहुविकल्पी में तो जिन बच्चों ने ग्यारह में से ग्यारह नंबर प्राप्त कर लिया तो वो बच्चे बधाई के पात्र हैं अब दोस्तों आपका शुरू होगा आपका लघु त्री प्रश्न जो आपके पेपर में प्रति क्वेश्चन दो नंबर आपको मिलेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न नीचे दी गई तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है पहला वर्ग दो सौ पांच से दस दस से पंद्रह पंद्रह से बीस बीस से पच्चीस तीस ये सब ठीक है दोस्तों तो टेली चिन्ह यहाँ पर दिया गया बारम्बार दिया गया ठीक है ये सब तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है कि इस तालिका में कितने वर्ग है ये आपको बताना है ठीक है दोस्तों तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं कि तालिका में कितने वर्ग हैं देखिए दोस्तों आपका पहला वर्ग ये हो गया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां तो दोस्तों आप इसका आंसर कर देंगे भाई सिंपल था सात वर्ग हैं ठीक है पहला आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों स्तंभ टू में ठीक है ना आंकड़ों का परिसर कितना है ये आपको बताना है तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया गया है कि आंकड़ों का परिसर दोस्तों आपका यहाँ पर दिखा गया है तो स्तंभ टू का मतलब दोस्तों आपका यह स्तंभ हो जाएगा ठीक है ये ना रो और कॉलम होता है दोस्तों ठीक है तो इसमें हमने क्या किया था चालीस माइनस पांच बराबर पैंतीस निकाल दिया है ठीक है यहां से अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है इसमें देखिए वर्ग पच्चीस और तीस में निम्न सीमा और उच्च सीमा बताना है देखिए वर्ग पच्चीस और तीस में देखिए यहां पर आपको बताना है निम्न सीमा और उच्च सीमा सिंपल सी बात है दोस्तों निम्न सीमा का मतलब हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा निम्न सीमा पच्चीस और उच्च सीमा आपकी हो जाएगी दोस्तों तीस सिंपल था क्वेश्चन है फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि वर्ग 30-35 में वर्ग अंतराल कितना है ये दोस्तों आपको बताना है वर्ग अंतराल मतलब सिंपल सी बात है 35 और ठीक है 30 और 35 में दोस्तों वो अगला क्वेश्चन है 30 और 35 में दोस्तों वर्ग अंतराल कितना है ये बताना है तो सिंपल सी बात है दोस्तों 35 में से 30 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वर्ग अंतराल पांच आ जाएगा तो ये आसान सा क्वेश्चन है उसके बाद दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न क्या रहा है वर्ग पैंतीस चालीस में कितनी टैली लगी है ये दोस्तों बताना है पैतीस और चालीस में दोस्तों मतलब लास्ट वाला दोस्तों वर्ग में कितनी टैली लगी है देखिए दोस्तों पांच और पांच ये हो गया आपका दस तो सिंपल सी बात है दोस्तों पैंतीस चालीस में हमारी कितनी टैली लगी है यहाँ पर हम सिंपल था इसका आंसर करेंगे हमारी दस टैली लगी है ठीक है उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है किस वर्ग की बारम्बारता दस है ये आपको दोस्तों बता रहे हैं तो बारम्बार आप देखिए यहाँ सिंपल सी बात है सभी की बारम्बार यहाँ पर लिखिए पहले में ग्यारह
तो जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये रहेगा देखिए यहाँ पांच और पांच दस हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ सबकी बारंबार सब कुछ सही सही लिखा है सिंपल था सभी बारंबार को आप अगर जोड़ने या टेली चिन्ह दोस्तों बात वही है तो हमारा आंसर आ जाएगा जोड़ने पर जोड़ते जरा ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह बारह कितना होता है दोस्तों सत्ताईस सत्ताईस और अट्ठारह ठीक है पहले आठ जोड़ते हैं पैंतीस हो जाएगा पैंतीस दस पैंतालीस पैंतालीस में दोस्तों अगर हम चौदह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पचपन उनसठ उनसठ में तीन जोड़ेंगे तो हमारा बासठ दस बहत्तर तो दोस्तों हमारा टोटल टेली चिन्ह आ जाएगा बहत्तर आ जाएगा और बारंबारता भी दोस्तों इसकी बहत्तर आ जाएगी क्योंकि हमने बारंबारता ही जोड़ा था देखिए दोस्तों क्योंकि हमारी देखिए टेली चिन्ह जैसे यहाँ पर आप जोड़ेंगे पांच ये पांच दस ये तीन है दोस्तों फिर ये पांच पांच दस चार चौदह ठीक है सब कुछ सही था किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है दोस्तों तो बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक किसकी है बताइए आप लोग दोस्तों जल्दी बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी अधिक है तो ये देख रहे होंगे अठारह वाला है ना तो किसमें ये दोस्तों आता है ये बीस से पच्चीस में आता है तो सबसे ज्यादा जो हमारी बारंबारता है वो वर्ग बीस से पच्चीस वाले की है तो दोस्तों इसमें दो नंबर आपको मिलेंगे पेपर में तो कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आएगा लेकिन इतना बड़ा तो नहीं आएगा लेकिन हाँ हमने सिखा दिया कि भाई कैसा भी क्वेश्चन आया आप लोग पेपर में इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर कभी कभी दोस्तों लघु त्री में आ सकता है कि त्रिकोण मिति क्या है सिंपल था क्वेश्चन तो त्रिकोण मिति गणित की एक अत्यधिक प्रचलित शाखा है शब्द त्रिकोण मिति शब्द का सार्थिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन अंग्रेजी में त्रिकोण मिति को त्रिक्नोमेट्री कहते हैं जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप वास्तव में गणित की शाखा की मदद से हम ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात हो के कोड़ों की माप ज्ञात कर सकते हैं तथा कोड़ों की माप ज्ञात होने पर उसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है बस इतना आप लिखते ही आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे अगला प्रश्न दोस्तों क्या हमारा बन सकता है एक कोड ठीक है दोस्तों कोड ए बी सी में ए समकोड है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ए आपका क्या समकोड है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन कॉस और टेन के मान दोस्तों आपको ज्ञात करने ठीक है दोस्तों तो पहले आपको देखिए बी सी की भूजा आपकी ये भूजा दी रखी है अंडर रूट टू और ए बी बराबर ए सी दोस्तों ये आपको वन वन दिया गया है ठीक है बस ये पहला दोस्तों कंडीशन है दूसरी कंडीशन में आपका कुछ अलग होता है तो पहले हम पहला कंडीशन देखते हैं तो दोस्तों साइन का मान हमें निकाला होगा तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण आपको दोस्तों एक फार्मूला पर रखा होगा लाल बटे कक्का का ठीक है ना के के ए ये दोस्तों जो पहला होता है वो आपका क्या होता है साइन होता है दूसरा होता है कॉस होता है और तीसरा टेन होता है एल बटे के मतलब होता है लंब बटे कर्ण तो दोस्तों लंब बटे कर्ण तो लंब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी लंब है कर्ण आपका क्या दोस्तों बी सी तो एक बटे अंडर रूट टू आ गया और कॉस में दोस्तों क्या करेंगे बीच वाला रहेगा ना ये वाला देखिए ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण तो आधार क्या दोस्तों आपका यहाँ पर एक है और कर्ण आपका अंडर रूट टू है ठीक है ये हो गया टेन बराबर दोस्तों लास्ट वाला आएगा ये देखिए एल बटे मतलब लंब बटे आधार तो लंब दोस्तों आपका क्या नीचे एक है मतलब लंब ऊपर दोस्तों ये देख रहे होंगे लंब आपका यहाँ पर वन है ठीक वन और आधार भी नीचे वन ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों जब हमारे दूसरी कंडीशन ए बी बराबर पांच ए सी बराबर बारह बी सी तेरह तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ए बी पांच है बी सी तेरह है और ए सी का दोस्तों हमारी माप कितनी है बारह तो चलिए नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर बारह इसको लिख लेते हैं यही लंबाई पूरी ठीक है बस उसके बाद दोस्तों वही साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण तो लंब आपका क्या हो जाएगा बारह कर्ण तेरह तो बारह बटे तेरह हो गया दूसरा कॉस बराबर आधार बटे कर्ण तो आधार दोस्तों नीचे पांच है कर्ण आपका तेरह है पांच बटे तेरह ठीक है फिर टेन बराबर होता है लंब बटे आधार लंब दोस्तों आपका कितना है बारह आधार है पांच तो बारह बटे पांच हो गया दोस्तों इतना कर लेंगे दो नंबर आपको और मिल जाएंगे अब अगला प्रश्न देखा जाए यदि साइन ए बराबर दोस्तों दो बटे तीन हो कॉस ए व टेन ए के मान हमें ज्ञात करने हैं साइन ए का मान दोस्तों बराबर क्या दो बटे का मतलब क्या है आपको समझ रहे हैं लंब बटे दो में कर दिया गया लंब आपको कितना दिया गया दो कर्ण आपको दिया गया दोस्तों तीन ठीक है तो आप आधार निकाल सकते हैं देखिए आधार का फार्मूला क्या होता है पाइथा गोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं यहाँ पर पाइथा गोरस प्रमेय बराबर होता है दोस्तों अगर हम ये आपने पढ़ रखा होगा ना कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आपका होता है दोस्तों आपका आधार का स्क्वायर ठीक है ना हमें आधार दोस्तों निकालना है यहाँ पर तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सिंपल की बात देखिए ध्यान देना है आपको आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर ठीक है दोस्तों तो कर्ण की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर कर्ण का मान हमारा दे रखा है यहाँ पर तीन का स्क्वायर हो जाएगा लंब का दोस्तों मान ये देखिए ऊपर दो दे रखा है दो का स्क्वायर तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ माइनस का चार घटाने पर दोस्तों पांच आ जाएगा कितना आएगा पहले पांच लिख देते हैं ठीक है दोस्तों ये आपका रहेगा आधार का स्क्वायर बराबर फार्मूला आधार का स्क्वायर बराबर इतना रहेगा जब
तो अंडर रूट बटे ये आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार तो लंब कितने हैं दोस्तों हमारा दो ठीक है आधार है अंडर रूट पांच ये हो गया दोस्तों इतना आप कर ले जाएंगे तो दो नंबर और आपके बन जाएंगे ठीक है अब अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये रहा कि यदि कौशिक ए बराबर अंडर रूट दस हो तो शेष त्रिकोण मिति अनुपात हमें ज्ञात करना है कौशिक ए का मतलब दोस्तों क्या होता है देखिए आपका लाल बटे कक्का आपने पढ़ रखा है कि लाल बटे कक्का होता है के के ए ठीक है दोस्तों ये पहले लम बटे कट जो होता है दोस्तों ये साइन ए बराबर होता है साइन ए के मान दोस्तों हमारा क्या होता है लम बटे कट तो दोस्तों कौशिक का मतलब सिंपल था इसका उल्टा हो जाएगा सी ओ या सी सी कौशिक ए बराबर या यहाँ साइन ए लिख दीजिए आप छोटा सा तो ए बराबर दोस्तों हो जाएगा उल्टा कड़ बटे लम तो दोस्तों कड़ बटे लम का मतलब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर नीचे बटे में कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ एक लिख लेंगे कड़ दोस्तों आपका अंडर रूट टेन हो गया और कड़ बटे लंब लंब दोस्तों एक आ जाएगा फिर दोस्तों हम इसका आधार का फार्मूला भी जो हमने फार्मूला यहाँ पर आपको बताया था कि ये फार्मूला होता है कड़ का स्क्वायर बराबर ये तो दोस्तों यहाँ से हम आधार का फार्मूला यूज करके निकाल लेंगे तो जब पैसा गोरस प्रमे यूज करेंगे तो दोस्तों हमारा आधार का मान तीन आ गया ठीक है ना फिर साइन ए का सिंपल था फार्मूला यूज करेंगे देखिए हमें सभी बताना है साइन कॉस टेन ठीक है ना कौशे को छोड़कर कॉट और सिक्स सब तो साइन ए बराबर लंब बटे कड़ हो जाएगा तो दोस्तों लंब आपका कितना आ गया यहाँ पर एक आया और कड़ दोस्तों अंडर रूट दस है कॉस ए बराबर आधार बटे कड़ आधार दो है और कड़ अंडर रूट दस है फिर दोस्तों टेन ए बराबर लंब बटे आधार होता है लंब आपका कितना है एक बटे तीन हो जाएगा यहाँ पर कॉट ए बराबर उल्टा हो जाएगा दोस्तों इसका थ्री बटे वन से के बराबर दोस्तों कॉस का उल्टा हो जाएगा अंडर रूट दस बटे तीन देखिये कॉस का आपका आया होगा तीन बटे दस ना ये हो गया दोस्तों आसान था क्वेश्चन था पेपर में दो नंबर आपको फ्री का देखे जाएगा बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी होगी अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है पेपर में कि गुड़न विधि से इसका तथा इसका वर्ग मूल आपको ज्ञात करना है गुड़न में दोस्तों क्या ग्यारह हजार छह सौ चौसठ दोस्तों गुडन फल में सिंपल दो से भाग करते जाइए सबसे छोटी संख्या से तो अब भाग करते दोस्तों चल हम लोग करते गए करते गए करते गए और करते गए दोस्तों तो सिंपल था दोस्तों जब हमने ये किया दोस्तों तरीका तो क्या हुआ ग्यारह चौसठ को दोस्तों हमने पेयर बना लिया कितनी बार दोस्तों हमने दो से भाग किया इसको ज्यादा गिन लेते हैं दो तीन बार ये हो गया चार बार मतलब चार बार दोस्तों दो है तो हमने यहाँ पर दो दो का जोड़ा लिया चार बार आपका दो के दोस्तों उसके बाद चार बार छह बार तीन हो गया आपका फिर दोस्तों वही सब है सिंपल से करते जाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर 108 का स्क्वायर ये गुड़न फल विधि से दोस्तों हमने वर्ग मूल ज्ञात कर लिया दोस्तों देखिए 108 आपका कैसे आया देखिए दोस्तों ये सब था ना तो हमने सिंपल से दो का गुड़ा दो से क्या दो दूरी चार त्याई बारह ठीक है दोस्तों बारह त्याई होता है हमारा छत्तीस छत्तीस त्याई होता है हमारा एक सब स्क्वायर में दोस्तों तो हमने सबका स्क्वायर कर दिया एक का होल स्क्वायर ये तरीका था हमारा उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है इसी में उनचास का ठीक है का तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसको दो से भाग किया तो चौबीस सौ पचास आया फिर दो से भाग किया तो हमारा बारह सौ पच्चीस आया अब इसको हम पांच से भाग करें तो दो सौ पैंतालीस फिर पांच से भाग किया तो उनचास तो दोस्तों हमारा जो जोड़ा बनेगा दो गुड़े दो पांच गुड़े पांच सात गुड़े सात तो दोस्तों दो का स्क्वायर पांच का स्क्वायर सात का स्क्वायर अब हमने क्या किया दो पंजे दस दस गुड़े सात सत्तर सत्तर का होल स्क्वायर तो दोस्तों हमारा ये आ गया तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों दो नंबर आपको पेपर में देखे जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा उसके बाद अगला और आज का अंतिम प्रश्न क्या है पांच सौ उनतीस बटे एक सौ छियानवे का गुड़न फल गुड़न खंड विधि से वर्ग मूल ज्ञात कीजिए ठीक है सेम क्वेश्चन है तो पांच सौ उनतीस बटे एक सौ छियानवे आपको करना है पांच सौ उनतीस का दोस्तों क्या हो जाएगा पहले तेईस से भाग किया तेईस आया फिर तेईस से भाग किया एक और दोस्तों एक सौ छियानवे के लिए पहले हमने दो से भाग किया अठानवे आया दो से भाग किया उनचास आया सात सात उनचास सात एकम सात ठीक है दोस्तों तो पांच सौ उनतीस का तो सिंपल हो गया तेईस गुड़े तेईस का मतलब तेईस का स्क्वायर तो जब इसका दोस्तों अंडर रूट करेंगे तो हमारा प्लस माइनस तेईस आ जाएगा एक सौ जब अंडर रूट करेंगे हम तो चौदह आ जाएगा तो बस सिंपल सा है तेईस बटे चौदह या दूसरे को हम लिख सकते हैं एक सही नौ बटे चौदह चौदह कम चौदह चौदह नौ जोड़ेंगे तो तेईस आ जाएगा तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा तो आज के दोस्तों सारे प्रश्न हमारे यही पर समाप्त होते हैं तो जिन बच्चों ने पच्चीस में से पच्चीस नंबर का स्कोर किया है वो बच्चे भाई शाबासी के लायक है और जो बच्चे थोड़े नंबर कम ला रहे हैं या जो बच्चे बारह से अधिक नंबर ला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से तो उनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और दोस्तों हम मैथ की सारी वीडियो की लिंक आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में जिससे की आपकी तैयारी और अच्छे लेवल की होती रहे देखिए दोस्तों अभी हम आपको सरल क्वेश्चन बता रहे हैं आने वाले वीडियोस में आपको और कठिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट